வணக்கம் இதுதான் எபிசோட் முப்பத்தி ஏழுல நான் நேற்றைய காணொலியில் அது முப்பத்தி ஏழுன்னு சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் தவறுதலாக ஒரு ஒன்று ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னதாக எனக்கு நினைவு இருக்குது திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எபிசோட்ஸ்னு இனிமே வரலாம் ஆனால் இது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் வந்துருச்சு அதை விட இன்னும் அதிக சுவாரஸ்யமான காரமான மசாலா சேர்ந்த ஒரு அட்டகாசமான எபிசோடு ஒரு சில காரணங்களுக்காக இப்போ பிரதீப் வெளியேறின உடனே இனிமே பிக் பாஸ் நான் பார்க்க மாட்டேன் அது அவன் மேலே அந்த அனுதாபத்துலேயும் அவனுக்கு நம்ம அவனை பிடித்து போனதுனாலேயும் அவனே வெளியே போயிட்ட பிறகு எதுக்கும் பார்க்கணுன்ற நினச்ச காரணத்தினால இன்னொரு காரணம் என்ன இருக்கும்னா இந்த விளையாட்டுக்கு சுவையை ஊட்டியவன் சுவாரஸ்யத்தை கூட்டியவன் ஒரு புதிய கோணத்தில் விளையாட வந்த ஒரு வித்தியாசமான மாறுபட்ட போட்டியாளர்ன்ற கருத்து நமக்கு இருந்ததுனால அவன் போயிட்ட பிறகு இனிமேல் ஒன்றும் இருக்காது இதுங்க எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு மற்றவங்க சொன்ன வார்த்தை வர்ண போயிடுச்சு அதனால் அதை நான் தடுத்து நிறுத்திட்டேன் இருந்தாலும் அவங்க சொன்ன வார்த்தைகளை சொல்கிறேன் பலர் என்கிட்ட சொன்னது இந்த மூஞ்சிகளை பார்க்குறதுக்கு இதுகளை பார்க்குறதுக்கெல்லாம் இனிமேல் பார்க்க முடியாது அவனுக்கு எதிராக இதுங்கெல்லாம் என்ன தான் பண்ணுதுங்கன்றதுக்காக பார்த்தோம் இப்படின்னு இந்த கருத்தில் நிறைய பேர் சொல்கிறது உண்டு பார்க்க வேணாம்னு நினச்சிருந்தவனுங்களாம் இன்றைக்கி எபிசோடை தயவுசெய்து வந்து ஒரு முறை பார்த்துருங்க அதுக்கு பிறகு நிச்சயம் நமக்கு பார்க்க தோணும் ஏன்னா இப்போ எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் தானே நம்ம பையனை வெளியே அனுப்புனவனை அனுப்பின அந்த கூட்டம் நியாயமாக அனுப்பலைங்கிறது பலருக்கு தெரிகிறது நான் பிரதீப்பை வெளியே அனுப்பியது நியாயம் என்பது அவன் கடுமையான சொற்களையும் ரொம்ப குரூடாக குரூரமாகவும் பல விஷயங்களை கொஞ்சம் அந்த இடக்கர் அடக்கல்னு தமிழ் இலக்கணத்தில் படிப்போம் இல்லை அமங்கலமான சொற்களையும் விஷயத்தையும் மங்களமான சொற்கள் மூலமாக எளிமையாக அழகாக சொல்கிறது நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லுவாங்க தமிழில் வாய் பூசி வந்தேன் கால் கழுவி வந்தேன் அதோட பொருள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி அதுக்கு நேர் எதிராக சாதாரணமான விஷயங்களையும் ரொம்ப குரூரமாக சொல்லி கொஞ்சம் அருவறுப்பு ஏற்படுத்துகிற வகை வகையில் மற்றவர் அதை ரசிக்காத வகையில் சில சாதாரண விஷயங்களையும் பிரதீப் அப்படி பேசுனா கோவப்படும் பொழுது அதுவே அந்த கோணத்தில் அசிங்கமாகவும் தவறாகவும் வந்து கொண்டிருந்தது இதே அவன் கொஞ்சம் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் மாற்றினால் இவனுடைய அறிவுக்கும் அவனுக்கு இருக்கிற சாதுரியத்துக்கும் நல்ல அவனுடைய தொழிலில் இல்லை அவன் எதிர்பார்க்குற இடத்துல வெற்றி அடைய முடியும் அதனால் இவனுக்கு இந்த தண்டனையும் ஒரு உலுக்கி எடுக்கிற இந்த நிகழ்வும் அவனை மாற்றும் அதனால் சரின்னு நினச்சேன் நான் அவங்க எல்லோரும் இவனை குற்றப்படுத்தி குற்றப்படுத்தியதை நியாயம் என்று சொல்லவே இல்லை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை அவங்க சொல்கிற மாதிரி இடம் கொடுத்துட்டான்னு எனக்கு பிரதீப் மேலே தான் வருத்தம் சரி இப்போ அதை விட்டுருவோம் அது வேறு அதனால் அவன் போயிட்டான் அந்த ஒரு ஈர்ப்பு சக்தியே போயிடுச்சு இனிமேல் இதுங்கெல்லாம் என்னத்தை விளையாடும்னு நினச்சோம் எப்பொழுதுமே ரொம்ப பெரிய பலமாக வலிமையாக இருக்கிறவங்க வெளியே போனால் அது வேறவ ஒரு புதிய கோணம் கிடைக்கும்ல அது இந்த வீட்டுக்கு இன்றைக்கே கிடச்சிருச்சு ஏன்னா திங்கக்கிழமை நாமினேஷன் டே புதிய தலைவர் எல்லாமா சேர்ந்து பிரதீப் மாதிரி ஒரு ஆளை வெளியே அனுப்புனதில் அங்கே ஏற்றுக்கொண்டவர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களும் இருக்கிறாங்கன்னும் போதே அந்த வீடு இரண்டு கருத்துக்களாக பிரியுது இந்த அடிப்படையில் ஏன்னா ஒரு சாதாரணமாக ஒரு வார எவிக்ஷனில் ஒருத்தன் போகிற மாதிரி பிரதீப் போகலை அவன் அனுப்பப்பட்டான் சிவப்பு அட்டையை காட்டி அனுப்பப்பட்டான் இது ரொம்ப அபூர்வமாக இந்த பிக் பாஸ் விளையாட்டில் நடந்தது என்று நான் நினைக்கிறேன் கேள்விப்படுகிறேன் அதுவும் ரொம்ப ஒரு அபாண்டமான ரொம்ப கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் ஆனால் இதனால் அவன் வாழ்க்கை வாழ்க்கையை பாதிக்கிற மாதிரி அவங்க நடந்துக்கிட்டாங்களே ஒழிய பிரதீப்பை பலர் புரிந்து கொண்டார்கள் அவன் அந்த மாதிரி இல்லைன்னு சொல்கிற நிறைய பேர் இருக்கிறனால அது அவனுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை பாதிக்காது இவங்களுடைய தரம் தான் வெளியில் பாதிக்கப்படும் இதை சொன்ன பெண்கள் இன்றைக்கி தொடங்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா விசித்ரா தனியாக உட்காந்து ஐ ஃபீல் வெரி பேட் அவன் போனது காலையிலேயே வந்து இஞ்சி டீ கேட்பான் நான் தான் போட்டு கொடுப்பேன் பேசுவான் நிறைய கதைகள் பேசுவான் விதவிதமாக பேசுவான் சொல்லுவான் அவனை நிறையா திட்டியிருக்கேன் அப்பப்போ அவன் முகத்துக்கு முன்னாடி திட்டினது நான் ஒரே ஆளுன்றது தான் விசித்ரா சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இதை நம்மளும் பார்த்துருக்கோம் முதல் வாரம் இரண்டாவது வாரங்களில் கடுமையான முதல் நேரடியாக அவங்களுக்கு வந்தது அவன் மரியாதையெல்லாம் பேசுகிறான்னு அவனை நாமினேட் பண்ணது அவனை குற்றம் சுமத்தினது கமல் சார்ட்ட நியாயம் கேட்டதுன்னு விசித்ரா பல விதங்களில் நேரடியாக அவனை தாக்கியிருக்காங்க மற்றவங்கள இவங்க கேட்குற காரணமே இன்றைக்கெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக கோஷி சேர்ந்துக்கிட்டு கத்திரிங்களை கமல் சார் முன்னாடி பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு எத்தனை பேர் அவன் த தவறாக நடந்துக்கிட்டான்னு சொல்கிற நீங்கள் அவனை முகத்துக்கு நேராக கேட்டீங்க இங்கே பாரு இது வரம்பு மீறுது ரொம்ப தப்பாக நடந்துக்கிறேன் நான் வந்து கமல் சார்கிட்ட சொல்லிடுவேன் பிக் பாஸ்கிட்ட சொல்லிடுவேன் இது எல்லாருக்கும் அச்சுறுத்தலாக இருக்கும்னு யார் சொன்னீங்க எல்லாம் உட்காந்து உட்காந்து கொசு கொசுன்னு பேசுனீங்க விளையாண்டிங்க கொஞ்சினீங்க கொலாவனிங்க அண்ணாண்டிங்க ஃப்ரெண்டு நீங்கள் தம்பி நீங்கள் பணத்தை கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் இந்த மாயா
இதை வந்து அது பிரதீப்புக்கு கொடுத்துருமா அன்றைக்கி நம்ம அம்மா அன்றைக்கே சிரிச்சுருக்கணும் பட் யாரையும் நம்ம குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது ஏன்னா வரும் காலங்களில் யாருடைய எந்த விதமான நல்ல தவறான குணங்கள் வெளிப்படலாம் வாக்குகள் ஏறலாம் இறங்கலாம் அதனால் நான் இன்றைக்கி இதை ரொம்ப ரெடிக்யூல் பண்ணலை அதை நான் ஐயாண்டி பண்ணலை இன்றைக்கி இருக்க நிலவரத்தில் அதை யோசித்து பார்த்தா ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்குது மாயா வெல்வதும் ஐம்பது லட்சத்தை எடுத்து பிரதீப்புக்கு கொடுப்பதும் நல்ல வேலை அது கேமராலேயே பதிவாயிருக்கு ஒன்றும் நான் பொய் சொல்ல முடியாது மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லிச்சு அதற்கான தேவையே அதுக்கு வராது வந்திருந்தால் கொடுத்துருக்குமான்றது வேறு விஷயம் ஆனால் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் பண்ணாலும் அந்த பொண்ணு தப்பிச்சுது அதனால் அதோட நல்ல நேரம் அப்படின்னு விசித்திரா சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதுல நியாயம் இருக்குது உண்மை இருக்குது ஆனால் அவங்க இந்த கார்டை பிளே பண்ணுறது பிரதீப்பனுடைய ஆதரவை தான் வாங்கிக்கணும்னு இப்போதைக்கு விசித்திராக்கு பிரதீப்புக்கு ஆதரவாக பேசிகிட்டு இருக்கிறனால இதுங்கெல்லாம் கெட்ட பேர் ரசிகர்கள்கிட்ட வாங்கிட்டு இருக்கிறனால எல்லாம் ஆத்திரத்தில் இருக்கிறனால இந்த எதிர்ப்பு வாக்குகள்லாம் விசித்திராக்கு கூலுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் பிரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அதனால் அவங்களும் விளையாட்டு தான் இப்படி தான் விளையாடுவாங்க அவங்களும் இதை நடிக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியுது அதில் கொஞ்சம் நியாயங்களும் உண்மை இருந்தால் கூட அப்புறம் கூல் கேமராட்ட வந்து பேசுகிறார் ஏன்னா வெளியில் போன பிரதீப்புக்கிட்ட அவர் பேசுகிறார் என்பா எல்லாம் நீ போனதில் ரொம்ப வருத்தம்பா எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை நீ போனது நல்லா ஒன்றும் மனசில் வச்சுக்கல எனக்கு ஒன்றும் கோவம்லாம் இல்லை ஆனாலும் நீ வெளியே போனதில் இந்த குணத்தை கொஞ்சம் மாற்றிக்கொண்டார்ல இதை எளிமையாக அழகாக இவர் சொல்லிட்டார் கூல் இதை தான் நம்ம எல்லோரும் சொல்கிறோம் பிரதீப்பனுடைய ஆதரவாளர்கள் அதே சமயம் பிரதீப் வெளியே போனது அவருக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிற என்னை போன்றவர்கள் எல்லாம் சொல்கிறது இது தான் குணத்தை கொஞ்சம் மாற்றிக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே நம்மளை செதுக்கிக்கிட்ட தான் தினமும் வாழ்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே பர்ஃபெக்டாக என்ன மகாத்மா மாதிரி எல்லோரும் இருந்துட முடியுமா வி ஆர் ஆல் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்ம பல சரியான விஷயங்கள் பண்ணுவோம் பல தவறான விஷயங்கள் பண்ணுவோம் சரி என்று வரி தெரிய வரும்பொழுது சரியை நாம் தொடரவும் தவறு என்று தெரிய வரும்பொழுது அதை மாற்றி அமைக்கவும் குறைத்து கொள்ளவும் நம்ம முயற்சிப்போம் எவ்வளவு வெற்றிகரமாக அது நமக்கு அமைதுன்றது தெரியாது ஆனால் நமக்கு அந்த அவகாசம் கொடுக்கப்படும் நமக்கு அந்த அனுபவமும் கிடைக்கும் அந்த அடிப்படையில் இந்த அனுபவம் வந்து அவனை மாற்றி அமைத்து கொள்ள உதவும் இந்த மாதிரி கடுமையான கடும் சொற்களையும் கெட்ட வார்த்தைகளையும் மற்றவர்களை தாக்குகிற விஷயங்களை முரட்டுத்தரமாக சொல்லுகிற அந்த பாணியையுமே அவர் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் சொற்கள் மட்டும் மாறாது நீங்கள் சொல் விதத்தை மாற்றிக்கணும் அதுதான் அந்த பாணி இப்போ நேற்று நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஒன்று சொன்னேன் அந்த பாத்ரூம் போகிற விஷயங்கள் அந்த மாதிரி நிறையா பண்ணியிருக்காரு அது கூல் சொன்னப்போ ரொம்ப நியாயமாக பட்டது அதனால் பிரதீப்பினுடைய வாக்குகள் கூலுக்கும் கொஞ்சம் பிரிஞ்சு வரும் ஏன்னா அங்கே எதிரணி அந்த குள்ளநரி கூட்டம் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக இன்றைக்கி விளையாட தொடங்கியிருக்கு அது நமக்கு ஒரு மறுபக்கத்தில் மகிழ்வைத்தான் வரவழைக்கிறது ஏன்னா ஒருத்தர் தனக்குத்தானே குழி வெட்டி கொண்டு இருப்பது வந்து அவனுக்கு தெரியாது இல்லை நமக்கு தெரியுது இவங்கெல்லாம் குழி வெட்டிகிட்ருக்காங்கன்னு இன்றைக்கி தனக்கு பெரிய குழியாக மாயா வெட்டிகிட்ருக்கு என்ன அதோட நல்ல நேரம் ஒரு வாரம் அது தாக்கு பிடிக்கும் வீட்டு தலைவர் ஆகிடுச்சு பாவம் அதனால் இந்த வாரம் மாயாவை பற்றி நம்ம வெளியே அனுப்புறதை பற்றி எண்ணம் கூட யாருக்கும் வராது பயனும் இல்லை அதனால் அந்த அணியில் இணையான தலைவராக வினையாக வினமமாக ரொம்ப ஒரு ஒரு கெட்ட எண்ணம் உள்ள ஒரு வஞ்சகம் உள்ள பெண்ணாக ஒரு போட்டியாளராக நம்ம பார்க்குறது வந்து பூர்ணிமா அதனால் பூர்ணிமாவை அனுப்புறதுக்கு மக்கள் சரியான வியூகம் வகுத்து கொள்ள வேண்டும் கோபத்தில் ஆத்திரத்தில் பிரித்து பிரித்து போடுறேன் என்னை விட உங்களுக்கெல்லாம் இந்த வாக்களிக்கிறது எப்படி யார் எப்படி வெளியே அனுப்புறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு அதில் அனுபவ அறிவு குறைவு நான் அதை செஞ்சதில்லை அதை பற்றி சிந்தித்தது கூட கிடையாது அது எனக்கு சுவாரஸ்யமான ஒரு பகுதியும் கிடையாது மக்கள் அனுப்பும் போது சந்தோஷப்படுவேன் யாரையாவது ஆதரிக்கும் போது சந்தோஷப்படுவேன் ஒழிய ஆனால் இந்த முறை முதல் முறையாக ஒரு இந்த பிக்பாஸ் காலகட்டத்தில் ஒருத்தர் வெளியே போனால் நல்லது அப்படின்னு ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனாகவும் அந்த விளையாட்டை ரசிக்கிறவனாகவும் நான் சொல்கிறேன் விளையாட்டினோட சுவாரஸ்யம் எப்படி பிரதீப் போனதுக்கப்புறம் வேறு திசையில் மாறுதோ அதை மாதிரி அதை அதிகப்படுத்துறதுக்கு மாயாவையும் பூர்ணிமாவையும் பிரித்தாக வேண்டும் பூர்ணிமா அதுக்கு தலைமை எடுத்து அந்த சிவப்பு துணியை கட்டி கொண்டு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்ற போர்வையை போற்றி அந்த பயனை வெளியே அனுப்பின அந்த நாடகத்துக்கெல்லாம் முடிவு கட்டணும்னா பூர்ணிமா வெளியே அனுப்பப்பட வேண்டும் என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் உறுதின்னு நான் வந்து வாக்களிக்கிற உறுதி இல்லை இல்லை அவர் போவது இதற்கு சரி ஒரு நியாயம் ஒரு தர்மம் இன்னொன்று இந்த விளையாட்டின் மறு கோணத்தையும் புதுப்பிக்கும் மாயாவையும் பூர்ணிமாவும் பிரிச்சுட்டா அது பலம் குறைஞ்சிடும்ல இருவருக்குமே அதாவது வெளியே போயிடுறவங்கள குறைஞ்சா குறையலன்னா நமக்கு என்ன உள்ளே இருக்க மாயாவுக்கு குறையும் அடுத்த வாரம் வச்சு செஞ்சுக்குவீங்க நீங்கள் இல்லையா அவங்க நாமினேஷனுக்கு வந்த உடனே ஏன் வாயில் கூட இந்த வார்த்தையை வர
விசித்ராவையும் அர்ச்சனாவையும் சொல்லுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் அவங்க முதல் அங்கே பிக்பாஸ் கொடுத்த மூன்று தொடர்களில் முதல் தொடர் வந்து விதிகளை மீறுபவர்கள் யாருன்னு கேட்கும்பொழுது கூலையும் விஷயையும் சொல்ல வேண்டியதாக போச்சு அவருக்கு தெரியும் அர்ச்சனாவை வேற ஒரு புள்ளியில் அனுப்பலான்னு அதனால் முதல் புள்ளியில் கூல் சுரேஷையும் விசித்ராவையும் போட்டுறாங்க விசித்ரா முகத்தில் அது ஒரு ஏமாற்றமும் ஒரு கோபமும் வருத்தமும் முகத்தில் தெரிஞ்சுது ஆனால் சிரித்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஏன்னா இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது தான் எதிர்குரல் எழுப்ப முடியும்ன்றதும் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வயதுக்கு அடுத்தது ரவீனாவும் மணியையும் போடுறாங்க இது எதுக்கு ர உண்மையாலுமே மணியை சில விஷயங்கள் முதல்ல பிடிக்காமல் இருந்தது விரோதிகளாக இருந்தாங்க சேர்ந்தாங்க அதெல்லாம் ஓகே ஆனால் அவன் அவனை தனியாக அனுப்பணும் அவனை வேறு மாதிரி அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அந்த வீட்டில் கிடைக்கணும் ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸில் அப்படின்னா மணியை தனியாக அனுப்பியிருப்பாங்க தனக்கு சாதகமாக உள்ளே போய் நீ சம்பளத்தை அங்கே வாங்கிக்க விசுவாசத்தை எனக்கு காட்டுன்னு சின்ன கவுண்டரில் இந்த வில்லன் ஒருத்தனை இவர்கிட்ட விஜயகாந்த்கிட்ட வேலை பார்க்க அனுப்புவார்ல அந்த மாதிரி அந்த வீட்டுக்குள்ளே ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸுன்னு போ ஆனால் உள்ளே நான் உள்ளே அனுப்புறதே நம்ம கேங்குக்கு நீ வேலை பார்க்கன்றத தெளிவாக சொல்லி அனுப்புகிறாங்க அதனால் கூட ரவீனாவை போட்டு அனுப்புகிறாங்க காதல் ஜோடிகளை பிரிக்காமல் இருந்தால் விசுவாசத்தை இங்கே காட்டுவாங்க பிரிச்சிருந்தால் அவர் இந்த விசுவாசம் அங்கே மாறிடும்னு இது ஒரு நரி தந்திரம் தான் ஆனால் இந்த விளையாட்டில் எல்லாருமே தந்திரம் தானே பண்ணுறாங்க எல்லாமே வியூகங்கள் வகுக்கிறாங்க எல்லாருமே ஒரு கான்டென்ட் கொடுக்கணும்னு விளையாடுறாங்க தங்களோட சுய லாபத்துக்காக விளையாடும் பொழுது அந்த பார்வையில் பார்க்கும்பொழுது மாயா அதை செய்வதில் எனக்கு வியப்பில்லை இதைத்தான் எல்லோரும் செய்வாங்க அடுத்தது தினேஷ் அண்ட் அர்ச்சனா இவங்களை தினேஷ் உள்ளே வச்சா தான் அவர் கண்ட்ரோலில் வைக்க முடியும் வெளியில் வந்து அவருக்கு மக்களிடம் பேர் வாங்க வைக்கக்கூடாதுன்றது தெரியுது ஏன்னா தினேஷ்கிட்ட எந்த கோபத்திலையும் ஒரு நிதானம் இருக்கிறது பேசும் விதத்தில் கண்ணியம் இருக்கிறது அவர் சொல்லும் கருத்துக்களில் தெளிவும் முதிர்ச்சியும் இருக்கிறதுன்றது கெட்டிக்காரி புத்திசாலியான மாயாக்கு விளங்காதா என்ன அதை அதனால் அவர் சின்ன வீட்டுக்குள்ளே வச்சு அவங்கள ப்ரொவோக் பண்ணி அவங்களுடைய கவனத்தை திசை திருப்பி சண்டைகள்லேயும் சச்சரவுகள்லேயும் வாதங்கள்லேயுமே அவங்கள பேச வச்சு அவங்கள பரிமளிக்க விடாமல் செய்யணுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக உறுதியாக இருக்கிறவர் மாயா அதனால் தினேஷையும் அர்ச்சனாவையும் கொஞ்சம் ஒரு சாதாரண இந்த இவ்வளோ பெண் உரிமைக்காகவும் பெண்களினுடைய சமத்துக்காகவும் பாதுகாப்புக்காகவும் பாடுபடுற இந்த போலி போராளிகள் இருக்காங்களே மாயா பூர்ணிமா ஜோவிகா ஐஷு எல்லாம் இதுங்க பண்ணுற அட்டகாசத்துக்கு இதுங்க பேசுறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஐஷு பேசும்போதெல்லாம் நமக்கு அது சிரிப்பு வரல பொதுவாக ஒரு மண்டுகள் வந்து இந்த மாதிரி பேசும்போது சிரிப்பு வரும் இதெல்லாம் இதை எதை பேசுது பாருங்க ஐஷு மாதிரி ஒரு கெட்டிக்காரி புத்திசாலி சாதுரியமான வினயம் அதிகம் நிறைந்த பெண் வந்து இப்படி இதெல்லாம் பேசும்பொழுது இவ்வளவு நஞ்சை வைத்து கொண்டு நீ இப்படி பேசுறிய நமக்கு வந்து கோபம்தான் வருகிறது இன்னைக்கு எப்படி சொல்ல அந்த ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸில் இருந்தவங்க எப்படி ப்ரவோக் கிளர்ந்த செய்யப்பட்டார்களோ அவங்களுக்கு ஆத்திரமும் கோபமும் மூட்டப்பட்டதோ அந்த அளவுக்கு நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நமக்கும் மூட்டப்பட்டது ஆனால் இதை நான் ரொம்ப ஒரு நேர்மறையான விஷயமாக பார்க்குறேன் ஏன்னா அப்போ வெறுப்பு இவங்க மேலே ஏறும் எப்படி தங்களுக்கு வந்து மக்கள் கிட்ட இவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா கமல் சார்கிட்ட நம்ம சிவப்புக்கு துணியை கட்டி உரிமை குரல் எழுப்பி நம்ம நியாயத்தை சொன்னப்போ அதை எல்லாரும் கைத்தட்டி வரவேற்று இந்த இவனை வீட்டிலேருந்து தூக்கியே வெளியே போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளோட கருத்துக்களை மக்கள் பிரதீப் ஆதரித்த மக்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி நம்மளை ஆதரிக்கிறாங்க நம்ம செய்கிறது பேசுகிறது எல்லாம் சரின்னு மக்கள் நினைக்கிறாங்கன்னு தப்பாக ஒரு கணக்கு போட்டு குருவி மூல பிள்ளைகள்லாம் பாவம் இன்னைக்கு தங்களுடைய பிக் பாஸ் வாழ்க்கையின் ஆய்வுகளை கெடுத்து கொண்டிருக்கின்றன அதில் தான் எனக்கு மகிழ்ச்சின்னு சொல்லுவார் எனக்குன்னா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு பிரதீப் கிழக்கப்பட்ட அநீதிக்கு ஒரு தக்க விடை கிடைக்க வேணும் இல்லையா அதற்கான ஊதியம் இவர்களுக்கு கிடைப்பதற்கு அவர்களே உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மகிழ்ச்சி தான் இதில் ஜோவிகா வந்து உணவுத்துறை அமைச்சராம் நிக்சன் வந்து சுகாதார அமைச்சராம் அவருடைய மனதிலேயே சுகா சுகாதாரம் இல்லை அழுக்கு பிடிச்ச மனசாக இருக்குது அருவறுப்பாக பெண்களை பற்றி பேசிட்டு ஒரு காதல் வலையை வீசி விரிச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி பிரிஞ்சு நடத்த மைக்கேல் மதன காமராஜனில் சுந்தரி நீயும் சுந்தரம் நானும் பாட்டும் இதுங்க கனவுல எல்லாம் பாட்டிட்டு ரெண்டும் என்ன கட்டின்னு இருக்கோம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சிட்ருக்கும்போது திடீர்னு அந்த பாட்டி கதவை திறந்தோன்னே ரெண்டு பேரும் டக்குன்னு பிரிஞ்சிருவாங்க ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் ஒன்றுமே தெரியாது அது மாதிரி நிக்சனும் ஐஷும் பிரிஞ்சிட்டு இன்றைக்கி அவரும் பெண் உரிமைக்காக போராடுறதும் ஐஷு பெண் உரிமைக்காக போராடுறதும் பார்க்கும்பொழுது இந்த வார்த்தை வந்து இந்த விஷயம் உலகமே வெளித்தெழுந்து போராடி கொண்டு இருக்கிற உண்மையான சமூக போராளிகளால் போராடப்பட்டு கொண்டு இருக்கிற அந்த விஷயம் இந்த மாதிரி அற்ப மானிடர்களாலெல்லாம் எவ்வளோ அசிங்கப்படுகிறது என்பதை நினைக்கும் பொழுது ஒரு சமூ
ஸ்டோர் ரூம் அமைச்சர்கள் இங்கே வச்சு பாதுகாக்கிறவங்களுக்கு உள்ளே போய் எடுக்கிறதுக்கு உரிமையை கொடுத்துருக்கணுமா இல்லையா அவங்களுக்கு அதில் சிறந்த இன்னும் கூடுதல் பொறுப்பு அறிவு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறனால தானே அதில் தூக்கி போடுறீங்க இல்லை இதுங்க எதுக்குமே லாயக்கில்லாம் தூக்கி போட்டியான்னு எனக்கு தெரியல அப்போ மாயா போயிட்டு கேணத்தனமாக ஸ்டோர் ரூமில் சரியாக ஷாப்பிங் பண்ண முடியாமல் வந்துட்டு இந்த நிகழ்ச்சி கடைசியில் அவங்க அசிங்கப்பட்டது அதை பற்றி பேச போகிறோம் வந்ததுக்கு இவங்கள விக்ரமனில் அக்ஷயாவை யாரையாவது அனுப்பியிருக்கலாம்ல அப்புறம் இவங்களா பேசி பிக் பாஸ் ஹவுஸ்லேருந்து ஒருத்தர் ஒருத்தரும் ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ்லேருந்து ஒருத்தரும் அந்த ஷாப்பிங் டாஸ்க்குக்கு உள்ளே போகணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அங்கே பெரிய விஷயம் நடக்குது நீங்கள் எல்லாம் தான் பார்த்தீங்களே இந்த மார்னிங் வந்து விச்சி கேட்குறாங்க என்னையெல்லாம் நீங்கள் அந்த கூட்டத்தில் ஒன்றும் சேர்த்துக்கவே இல்லையே மார்னிங் நீங்களாக ஒன்று பேசுகிறீங்க அப்படின்னோடனே இல்லை நீங்களாக வரணும் இல்லையே நான் குளிச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னே ஆமாம் நீங்களாக வந்திருக்கணும் ஆனால் எனக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் கூட்டம் நடத்துகிறீங்க அப்படின்னோடனே எல்லாம் நீங்களாம் வந்துக்கணும் இல்லையே நீ பூர்வமாக குளிச்சுட்டு இருந்தவங்களாம் காத்திருந்தே போய் கூட்டு வந்தியே அப்படின்னோடனே மாயா வந்து அது கொஞ்சமாவது வாழ்க்கையில் சுய கௌரவமும் ஒரு நன்னடத்தையும் இப்போ நல்ல நற்பண்புகளும் இருக்கிற ஒருத்தர் அப்போ ஒருத்தர்கிட்ட தான் நம்ம வந்து அவங்களுடைய முகம் எழுத்து போச்சு மானமே போயிடுச்சு மூஞ்சி க கறி பூசிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியும் மா இவ்வளோ நேரடியாக அவங்களுடைய தவறை வந்து அப்பட்டமாக மூஞ்சியில் கேட்ட பிறகு மாயாவாக அந்த விஷயத்தில் நம்ம சேர்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த அளவுக்கு அவர் தகுதியாக நடந்து கொள்ளவில்லை இன்றைக்கி பா பார்க்குற போதுலேருந்து இது வரைக்கும் அப்போ இதை தான் நாங்கள் முன்னாடியே சொன்னோமேனு என்ட்டெல்லாம் வராதிங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் மாயா பற்றி என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன்றதை போய் எடுத்து போட்டு பாருங்கள் அவர் முதல் நாள்லேருந்து அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்னெல்லாம் செய்வார்ன்றது எனக்கு முன்னமே நல்லா தெரியும் இந்த விளையாட்டுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் சுவாரஸ்யத்துடன் கலந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் அவர் வினயம் உள்ளவர் ரொம்ப வினய அதிகம் உள்ளவர்ன்றதை நீங்கள் விளங்கிக்கிட்டு அவர் மேலே கோவப்பட்டு வெறுப்பை கக்கிட்டு இருந்தீங்க நான் இந்த விளையாட்டுக்கு தேவையானவைகளை தான் அவர் செஞ்சிகிட்டு இருக்கிறாரு ஒருத்தரை தாக்குறாங்கன்னா அதுதான் இந்த பிக் பாஸ் வீட்டு விளையாட்டு ஆரிய பாலா தாக்கலையா கடுமையா எவ்வளோ வந்து பக்கத்தில் அடிக்கிற அளவுக்கு போகலையா அவனை வந்து ப்ரொவோக் பண்ணி பார்க்கலையா அடிக்கிறதுக்கு ஒரு தடவை முஷ்டியெல்லாம் முறுக்கிட்டு போனார் ஏன்னா அவர் ஜிம் பாடி அவர் அவரோட இவன் சின்ன இளைஞன் வயதுக்கு மூத்தவர் ப்ரொவோக் பண்ணுறாங்கன்றதுக்காக அவனை குற்றப்படுத்த முடியாது அடுத்த சீசனில் என்ன அவன் பாலாவுக்கு தானே நான் சப்போர்ட் பண்ணி அவர் வெல்லணும்னு சொன்னேன் அந்த சூழ்நிலையில் இந்த விளையாட்டில் யாரை யாரை வேணாலும் ஒரு மரியாதையோட இப்போ யாரை வேணாலும் தாக்கலாம் பேசலாம் அதில் கண்ணியமும் நாகரீகமும் பண்பும் குறைஞ்சிடக்கூடாது ஆனால் யார் எந்த அளவுக்கு வேணாலும் ஒருத்தரை வந்து நீங்கள் இந்த வீட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஹராஸ்ட வார்த்தையை பயன்பட மா படுத்த மாட்டேன் ஏன்னா ஹராஸ்மெண்ட்டுன்றது விளையாட்டுக்குள்ளே வராது அதுதான் இன்டிமிடேட்டிங்னு நீங்கள் அர்ச்சனா சொன்னாலே அதெல்லாம் நிஜ வாழ்க்கையில் ஒருத்தரை ஹராஸ் பண்ணுறதும் இன்டிமிடேட் பண்ணுறதும் மனது அளவில் அவரை குறுக செய்வதும் கு செய்வதும் அவரை நாணி போக செய்வதும் நொறுங்கி போக செய்வதும் இது தான் வந்து விளையாட்டில் நம்ம தோக்குறமேனு ஒருத்தர் அவராக அந்த மாதிரி கூனி குறுகி கூசி போயிட்டால் அது வேறு விஷயம் இவங்க சொல்கிறத வச்சு அவங்க பண்ணுறது இதெல்லாம் தப்புன்னு மாயாவை நான் சொல்லவே இல்லை சொல்லவும் இல்லை இது வரைக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி நிகழ்ந்தது ஒரு விளையாட்டினுடைய விதிமுறைகளையெல்லாம் தாண்டி விளையாட்டுக்கே தொடர்பு இல்லாமல் தனி மனித ஹராஸ்மெண்ட் தனி மனித தாக்குதல் தனி மனித வெறுப்பேற்றல் அதுதான் இன்றைக்கி ஒட்டு மொத்தமாக சேர்ந்து நிறுத்தி அந்த நாலு பிணந்தண்ணி கழுகுகள் வந்து ஒரு கோழி குஞ்சை வந்து கோழி குஞ்சுக்கு ஒரு காக்காவே போதும் ஆனால் நாலு பிணந்தண்ணி கழுகுகள் சேர்ந்து இவங்க தாக்குனா எப்படி ஒரு கோழி குஞ்சை ரெண்டு கோழி குஞ்சுகள் இன்றைக்கி அங்கே இருந்ததில் விசித்திராகவும் அர்ச்சனாகவும் அந்த மாதிரி நிலைக்கு இவங்க போயிட்டனால மாயாவினுடைய இந்த நிலைக்கு தக்க பதில் மக்கள் கொடுப்பாங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது பாவம் அவங்க திரும்ப திரும்ப என்ன பேசுகிறாங்க நாங்கள் சொன்னதை மக்கள் ஆதரித்தாங்க மக்கள் எங்களை என்ன ஆதரிக்கிறாங்க நாங்கள் சொன்னது சரின்னால தானே வெளியே அனுப்புனாங்கன்னு அவங்க எங்கேயோ தவறாக போயிட்டுருக்குறாங்க இதில் இன்னொரு கோணம் நம்ம அந்த பக்கம் அன்றைக்கே நான் சொன்னேன் ஒரு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது ஹராஸ்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் விமன் அட் ஒர்க் பிளேஸஸ்ன்றது இன்டர்நேஷ்னலாக ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு இருக்கிற ஒரு சமாச்சாரம் கடந்த சில ஆண்டுகளில் அந்த வகையில் இதில் இவங்க இப்படி வெளிப்படையாக சில பெண்கள் இதை தெளிவாக உறுதியாக ஒரு சேனல் பன்னாட்டு சேனலில் நிகழ்ச்சியில் பேசின பிறகு அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நாங்கள் நேர்மையானவர்கள் நல்லவர்கள்னு காட்டிக்கொள்வதற்காக இவங்க கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க வால்ட் டிஸ்னி கமல்ஹாசன் சார்ன்றதை நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் அதை மறந்துடாதீங்க தங்களுக்கு கிடைத்த சரியான வாய்ப்பு இல்லை மூலமாக தங்கள் நிறுவனத்தின் நேர்மையை
அது என்னுடைய ஆள் மனதில் பின் மனதில் இருந்தால் கூட அங்கே என்ன காட்டப்படுதோ அந்த அடிப்படையில் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் பார்த்துட்டு பேசுங்க சார்லாம் சில பேர் எனக்கு சொல்கிறீங்க இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அறுபத்தி ஐந்து கேமராக்களிலும் பதிவாகிற எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டப்படுகிறதா ரொம்ப வரம்பு மீறிய செயல்களை சேனலே ஒரு கமர்ஷியல் வர்த்தக ரீதியாக மக்களை கவரலான்னு காண்பிச்சா அது அந்த நிகழ்ச்சிக்கும் சேனலுக்கும் லீகல் ட்ரபிள்ஸை கொண்டு வரும் அவங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் காட்ட முடியாது நீங்கள் ஏதோ இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எல்லாத்தையும் பார்த்துறதா நீங்கள் நினச்சிட்டு எனக்கு அறிவுரை சொல்ல வரீங்க அறுபத்தஞ்சு கேமரால் நடக்கிற கேட்கிற பதிவாகிற பல விஷயங்களை அது ஆடியோவாகவும் வீடியோவாகவும் ஒளிபரப்ப முடியாது அப்படி நிறைய நடந்திருக்கும் நடந்திருக்கலாம் நடந்திருக்கு அது சில விஷயங்கள் பிரதீப்புக்கு எதிராக போனனால சேனல் கமல் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுத்தனால இந்த நிகழ்வு நடந்தது அதனால் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அவரோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை கமலை சொல்லி கேவலமாக பேசுகிறதோ சேனல் வந்து ரொம்ப அவங்க இதை அப்படி இதை ப்ளே பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்கிறதோலாம் எடுபடாது நான் அந்த இடத்துல டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டாரில் இந்த பிக் பாஸோடய க்ரியேட்டிவ் டீமோட ஹெட்பா பொறுப்பாக இருந்தால் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வரும்பொழுது அந்த சம்மந்தப்பட்ட போட்டியாளரை நான் வெற்றியை வெளியே தான் அனுப்புவேன் அது என்னுடைய நிகழ்ச்சிக்கு சுவாரஸ்யத்தை கூட்டும் அந்த ரெட் கார்டு மேட்ரு என்னுடைய இதில் அடிக்கடி வராத ஒரு நிகழ்வு பல காலகட்டங்களில் கிடைச்சிருக்க வாய்ப்பை நான் பெருசுப்படுத்தணும்னு க்ரியேட்டிவ் டீம் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் க்ரியேட்டிவ் டீமோட சேலஞ்சஸ் இதில் யாரோ ஒரு போட்டியாரை வெளியே அனுப்பணும் வெளியே அனுப்புறதுக்கு தகுதியான சான்றுகள் இருக்குது குற்றச்சாட்டுகள் வருது அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இன்னும் மெருகேறும் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்கிறவங்க வந்து இன்னும் கூடுதலாக எல்லாத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க அந்த வெறுப்பில் இதெல்லாம் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த பார்க்க மாட்டேன்னு சொன்னவங்கள நூற்றில் ஒருத்தர் கூட இருக்கு ஒருத்தர்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு கீழே சொன்னால் அது ஹியூமன் நம்பராக வர முடியாது பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லாம் அரை மனுஷராக உட்காந்து பார்ப்பாங்க அதனால் ஒருத்தர் வேணால் பார்க்காமல் போவாங்களுடைய இது இந்த நிகழ்ச்சியின் சுவாரஸ்யத்தை அதிகப்ப அதிகப்படுத்தும் எல்லோரும் கூடி கூடி உட்காந்து பேசுவாங்க பார்ப்பாங்க நானும் அதை செஞ்சுருப்பேன் அதனால் இதுதான் நடக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு கமர்ஷியல் டெலிவிஷன் ஷோ இதில் அவங்க அவருக்கு என்ன சாதகமோ எப்படி விளையாட்டு வீரர்கள் என்ன நெருக்கமானால் தங்களுக்கு வெற்றியும் பரிசும் கிடைக்கணும் போது டக் டக்குன்னு பிரிஞ்சிட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் நாமினேட் பண்ணி விலகி இருந்து விளையாடுறாங்களோ இப்படி தான் எல்லோரும் சுயநலமாக இருப்பாங்க அதுவும் இது ஒரு வர்த்தக ரீதியான நிறுவனம் வர்த்தக ரீதியான நிகழ்ச்சி இவ்வளோ பேர் அடிமைப்பட்டு பார்க்கும்பொழுது அப்படி தான் பண்ணுவாங்க நாங்கள் இருந்தாலும் இதைத்தான் பண்ணுவேன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணி அதுவாக இருந்தால் ஆ இப்போ வந்து நாமினேஷன்ஸ் வருது இவன் இனிமேல் நாமினேஷன்ஸ் வெளிப்படையாக பேசிக்கொள்ளக்கூடாது கலந்து ஆலோசித்து கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் கிளியராக உள்ள அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கவங்களுக்கு குறியீடுகளால் சங்கேத மொழிகளால் பேசிக்க முடியாதா சரியாக எப்படி தினேஷ் காரு விஜி காரு அர்ச்சனா காரு வாக்குகள் வரும் இவங்க எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க ஆனால் விளையாட்டுக்குள்ளே இப்போ எப்படி சட்டம் ஒரு இருட்டறைன்னு அண்ணா சொன்னார்ல அதில் இருக்கிற அந்த ஓட்டைகளை நம்ம எப்படி நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்ளு குற்றங்களையும் செய்து அதன் வழியாக தப்பித்து வெளியே வர்றதுன்னு பிக் பாஸ் போட்ட அந்த நிபந்தனையெல்லாம் ஆமாம் நாங்கள் உரையாடி கொள்ளலை நாங்கள் பேசலை ஏதாவது நிறுவனம் இருந்தால் காட்டுங்க தண்டனை கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லிடுங்க கொடுங்க ஏற்றுக்கிறோம் எங்கேயுமே நீங்கள் ப்ரூஃப் பிடிக்க முடியாது ஆனால் இவங்க எல்லோரும் பேசியிருக்காங்கன்றது நமக்கு வெட்ட வெளிச்சமாக தெரியுது தினேஷ் விச்சி அர்ச்சனாவை விடக்கூடாது வெளியில் இவங்களை எப்படியாவது வெளியே அனுப்பணும்னு நினச்சிட்ருக்காங்க ஆனால் ஐயோ பாவம் வெளியே போகிறதுக்கு நீங்கள் தான் உங்களுக்கு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியுது சரி ஆ அவன் பார்த்தா அவங்க யார் யார் யாரை நாமினேட் பண்ணாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதில் நான் நேரத்தை செலவழிக்க விரும்பலை மொத்தத்தில் பிக் பாஸ் வீட்டிலேருந்து ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸில் தினேஷ் விச்சி அர்ச்சனா வெளியே அனுப்பணுன்னு ஓட்டு பட்டாங்க சரியாக ஆறாறு பேர் இது எதேச்சா நிகழ்ந்ததான் நம்ம நம்புவோமா அதில் ஒரு சிலர் ரெண்டு மூணு பேர் தான் வேறு ஒரு ரெண்டு பேர்களை சொன்னாங்க ஏன்னா அவங்க இந்த அணியில் இல்லை பாவம் விக்ரம்லாம் புழு விஷ்ணு இப்போ அவங்க சேர்த்துக்கிறது இல்லைனா நீ சிவப்பு கொடியில் உள்ளே போய் அட்டை சிவப்பு அட்டை காட்டியிருந்துருக்கலாம் வெளியில் வந்து எங்களோட நீ எழுந்து நின்று பேசலை அந்த மாதிரி விஷ்ணு கூட சண்டை போட்டுட்ருக்கு பூர்ணிமாலாம் அடுத்தது ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸில் இருக்கும் பிக் பாஸ் ஹவுஸ் நாமினேட் பண்ணுறதுல ஐஷு பூர்ணிமா பிராவோவை நாமினேட் பண்ணுறாங்க எனக்கு பிராவோ ஒன்றும் நான் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் எதுலையுமே வச்சுக்கிறதில்ல இப்போத்திக்கெல்லாம் அவரை விட்டுருவோம் ஆட்கள் குறைஞ்ச பிறகு அவருடைய விஷயத்துக்கு வருவோம் ஐஷு வெளியே போக வேண்டியவர் ஏன்னா அவர் போக வேண்டியவர் தன்னை தானே நிரூபித்து அசிங்க அசிங்கமாக பேசிக்கொண்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறார் அசிங்கன்றது பல விதங்களில் நான் சொல்கிறது இப்போ பூர்ணிமா அதில் உள்ளே வந்துட்டாங்க நல்ல வேலை பூர்ணிமா நாமினேட் பண்ணாங்கன்னு நினச்சேன் இந்த வாரம் வெளியே போகிறது
எப்படி எல்லாம் வாக்களித்தால் நம்ம நினைக்கிறவங்கள பெரும்பான்மையானவர்கள் வாக்களித்து வெளி அனுப்ப முடியணும் பூர்ணிமா நீங்கள் வெளியே அனுப்ப திட்டமிட்டால் அது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு புதிய பரிமாணத்தை கொடுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் விஜய் சொல்கிறாங்க அவன் வந்து ரொம்ப அன்சேஃப் பெண்களுக்கு பிரதிப்புன்னு நீங்களாம் சொல்லி எவ்வளோ பெரிய விரதை சொல்லி அவனை வெளியே அனுப்பி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னு அப்போ தான் மாயா வந்து இந்த கீழே சமையல் ஏரியாவில் உள்ள ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ்காரங்க சமையல் அறைக்குள்ளேயும் அதற்கு நேர் எதிர் வெளியே நின்று பிக் பாஸ் போட்டியாளர்களும் இன்றைக்கி வாதிட்டு விளையாண்ட விதம் தான் இன்றைக்கி ஹைலைட் எஸ்ஸன்ஸ் ஸ்பைசி அவ்வளோ காரசாரமாக அட்டகாசமாக இருந்துச்சு எல்லோரும் ஆனால் அந்த காரசாரமான ஆத்திரம் ஓட்டுகிற விவாதத்துக்குள்ளேயும் கண்ணியமாக பேசின அர்ச்சனாவை நம்ம பாராட்டியே ஆகணும் அர்ச்சனா மனதளவில் வலிமையற்ற எதற்கடுத்தாலும் சினிங்கி அழுது கொள்கிற பெண்றது தான் நமக்கு அவர் மேலே ஒரு வருத்தமே ஒழிய மன உறுதி இல்லைன்ற ஆதங்கம் இப்போ அவரை வந்து குற்றம் சாட்ட முடியாது நம்ம கெட்டவர் கிடையாது தப்பானவர் கிடையாது எதுவுமே ராங் கிடையாது அர்ச்சனா கிட்ட இப்படி வலுவில்லாமல் இருக்கிறீங்களே நீங்கள் ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமாக நிறைய பேருக்கு இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற வேண்டியவங்க நீங்கள் போய் இவ்வளோ வீக்காக இருக்கலாமா வீக் மைண்டடான்ற ஆதங்கம் அது அது நமக்கு அவர் மேலே ஒரு குறையாக இருக்குது ஒழியா இன்றைக்கி அவர் பேசின விதத்தில் கண்ணியத்தை கவனிச்சிங்களா அவ்வளோ அசிங்கமாக மட்டமாக அந்த பொண்ணு வெறுப்பேற்ற மாதிரி ஜோவிகா ஜோவிகா தனியாக நம்ம பேசணும் நம்ம ரொம்ப அதை மற்றவங்க மேலே கவனத்தை செலுத்தி ஜோவிகா விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் ரொம்ப ஆபத்தான ஒருவர் இந்த வீட்டில்னா ஆக்சுவலாக விஷ பாட்டில்னா அது ஜோவிகா தான் அப்புறம் பேசுவோம் அப்படி இருந்து ஒரு இடத்துல கூட கண்ணியம் குறையாமல் எல்லாரையும் வாங்க போங்கன்னு பேசி வார்த்தைகளில் தவறாமல் அப்படி பேசியிருந்தார் ஆத்திரத்தில் அந்த எஃப்ன்ற ஆங்கில வடை பயன்படுத்திட்டார்னு அவர் பின்னாடி மன்னிப்பு கேட்குற வரும்போது தான் எனக்கு தெரியுது ஏன்னா நமக்கு பீப் போட்டாங்களோ இல்லை கட் பண்ணாங்களோ சென்சர் பண்ணிட்டாங்களோ நமக்கு தெரியல வரல அட்லீஸ்ட் நான் கேட்கலை எனக்கு தெரியல ஆனால் அதை வந்து உடனே வந்து மன்னிப்பு கேட்குறாங்கள அதுதான் குவாலிட்டி ஏன்னா கோவத்தில் நான் சொல்கிறேன் இல்லை சண்டேயில் யார் எது வேணால் பேசுவோம் நல்லவேளை அது இங்கிலீஷில் சொன்னார் இங்கே சென்னையில் இருக்க மாதிரி சில பேர் ரொம்ப ஏதோ ரொம்ப அருமையாக லாஜிக் வாதிடுற மாதிரி அடிக்கடி இதை கேட்குறீங்க பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மட்டும் இல்லை வெளியே தமிழில் கெட்ட வார்த்தை பேசினா உங்களுக்கு தப்பாக தெரியுது இங்கிலீஷில் கெட்ட வார்த்தை பேசுனா அது படித்தவங்க கெட்ட வார்த்தை இங்கிலீஷில் பேசுனா அது உங்களுக்கு பரவாயில்லையா நான் இதை விட தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது அதனால் சொல்லிடுறேன் பரவாயில்லை ஒருவேளை உங்களால் கெட்ட வார்த்தை அடக்க முடியலன்னா இங்கிலீஷில் திட்டுங்க கெட்ட வார்த்தை பேசுங்கங்கிறேன் உங்களால் அடக்க முடியாதவர்களுக்காக சொல்கிறேன் ஐம் நாட் ஆஸ்கிங் எவ்ரிபடி டு ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங் எல்லோரும் இனிமேல் ப்ரொஃபேனிட்டி அந்த கெட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்துங்கன்னு அறிவுரை சொல்லலை என் வாயில் ரொம்ப கெட்ட வார்த்தை வருதுன்னு நினைக்கிறவங்களா இருந்தால் தமிழில் சொல்லாதீங்க இங்கிலீஷில் சொல்லுங்கள் பெரிய இந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இல்லைங்கிறேன் தமிழில் திட்டும் பொழுது அது நம்ம மொழி அதனோட கடுமையை நம்ம சின்னதுலேருந்தே கேட்டு வளர்ந்தவங்க இந்த மொழியின் முப்பரிமாணத்தையும் புரிந்து விளங்கி வாழ்கிறவர்கள் நம்ம நம்ம மொழி அதில் திட்டினா அது சாராம்சம் கடுமையாக இருக்கும் அது பலவிதமான பரிமாணத்தை ஆழத்தை அந்த கெட்ட வார்த்தையின் பின்னணியே நமக்கு அது உள் மனதுக்குள்ளே வாங்கி வச்சுருக்கிறனால ஆத்திரம் அதிகமாகும் நம்மளை ரொம்ப கடுமையாக தாக்கும் பலவீனப்படுத்தும் சென்னையில் ஒரு கெட்ட வார்த்தை சொல்கிறாங்கள்ல அதனுடைய பின்னணி ஆரஞ்சு பாருங்கள் அந்த வார்த்தை விளக்கம் என்ன அது தமிழில் எப்படி இருக்குது இதே இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசாக தாக்காது நீங்கள் பெரிய அதோடய ஆழத்தோடு வாழல இங்கிலீஷ் சமூகத்தில் வாழ்கிறவங்களுக்கு அது தாக்கும் அதனால தான் நான் எப்போவும் சொல்கிறேன் இந்த இங்கிலீஷில் கெட்ட வார்த்தை பேசும்போது நான் ரொம்ப பெருசாக அதை சொல்லிக்காதுக்கு காரணம் தான் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற தலைமுறை இங்கிலீஷ் அதிகமாக பேசுகிறனால அந்த இங்கிலீஷில் சொல்லும்போதும் அது தவறுன்னு நான் சொல்கிறேன் அன்றைக்கி சி விசித்ராலாம் அந்த எஸ்ஹெச் வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அது பரவாயில்ல ஸ்கூல் பிள்ளைகள்லாம் இன்றைக்கி நான்காம் இப்போ ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிற பிள்ளைகள்லாம் எங்கேருந்து கற்றுக்குவாங்க இந்த ஒக்கேபுலரியை நீங்களும் நானும் பேசுகிற அடல்ட்டோட ஒக்கேபுலரி தானே பிள்ளைகளுக்கு வரும் இன்றைக்கி நான்லாம் என்னோடய உதவியாளர் குடும்பத்தோடு அமெரிக்கா வந்திருக்கேன் அந்த இளைஞனுக்கு ஒன் ஒன்றரை வயசில் ஒரு பிள்ளை என்னென்னலாம் பேசுறது அழகாக இது வந்து கெட்டதை சொல்ல நல்ல ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்போ தான் பேசவே ஆரம்பிக்கிறா ஒரு வருஷமும் எட்டு ஒன்பது மாதமும் பேச்சு ஆரம்பிக்குது வார்த்தையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா யார் கற்றுக் கொடுத்தானே தெரியல அவ்வளோ எங்கே இருந்து வரும் உக்காந்து சொல்லி கொடுக்கணுன்னே அவசியம் இல்லை பிள்ளைகளுக்கு அப்சர்வ் பண்ணுறாங்களே நம்மளை கவனிக்கிறாங்கள்ல அதை இமிட்டேட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு பொருள் தெரியாது ஒருத்தரை ஒரு பேர் சொல்லி கூப்பிட்டா இவங்களும் அதே அவங்களுக்கு வந்து ஒலி நமக்கு தான் அது சொல் குழந்தைகளுக்கும் அந்த மொழி ஆழம் புரியாதவர்களுக்கு அது ஒலி அந்த ஒலி அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணுறது தான் பிள்ளைகளுடைய மொழி அதான் சில்ட்ரன்ஸ் லாங்குவேஜ்
அப்புறம் மாயா வந்து ரெட் கார்டை பற்றி ஏதோ த மக்கள் ஆதரவு இவருக்கு இருக்கிறதா நினச்சி பேசிகிட்டு இருந்துச்சு பாவம் விட்டுருங்க நிக்சன் வந்து சொல்கிறான் இவனுங்கெல்லாம் ஒரு ஆளே கிடையாது இவங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குங்கிறான் தினேஷ் வந்து நிதானமான சரியாக பேசுகிற ஆள் தானே கேட்டார் பாருங்க பிரதீப் வந்து உனக்கெல்லாம் அதை பற்றி பேச தகுதியே கிடையாதுன்னு விதிமீறல் மீறினனாலன்னு ஒரு சின்ன விஷயத்த ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்த சொன்னப்போ தாங்க முடியாமல் அந்த கற்று கத்துனா வீட்டு வாசலில் போய் ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ் வீட்டு வாசல் நீ நிக்சன் என்ன கற்றுனா தகுதி இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு நீ யார் உனக்கு என்ன தகுதி இன்றைக்கி இவன் சொல்கிறான் அந்த நேஷ நிக்சன் வந்து கொஞ்சம் கூட நேர்மை இல்லாத கண்ணியம் இல்லாத ஒரு இளைஞன்றத அவன் நிரூபிச்சுக்கிட்டே வரான் எனக்கு அவன் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை இருந்தது எதிர்பார்ப்பு இருந்தது ஆனால் அவனுடைய உண் உண்மை முகம் வந்து பெண்களை பற்றி அவன் வக்கரமாக பேசியதும் ஒவ்வொரு சண்டையிலையும் அவன் ஏதோ இன்றைக்கி பெண்ணுரிமைக்காக போராடுற மாதிரி ஒரு மாய பிம்பத்தை அவனையும் உருவாக்கி கொள்ள முயற்சிக்கிறதும் அவன் பெண்ணிடம் அவன் நடந்து கொண்டு வந்தான் அது காதல் விவகாரம் காதல் விவகாரமாக இருக்க வரைக்கும் ஓகே ஆனால் அதையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி பெண்ணுரிமைக்கு நான் பெண் பாதுகாப்புக்கு நிற்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுது வேடிக்கை ஆகிடுது அவன் காதலிக்கிறான்னு நினச்சி நான் ஒதுங்கினேன் என்ன அது அவனுடைய ப்ரைவேட் அஃபேர்னு ஆனால் அவன் அதை பண்ணலை முத்தமிட எடுத்தோடனே அந்த பொண்ணுகிட்ட ப்ரப்போஸ் கூட பண்ணலை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அதை பரிமாறிக்கொள்ளலை உறுதி செய்து கொள்ளலை நான் உன்னை விரும்புகிறேன் நீ என்ன விரும்புகிறியா எல்லாம் போகலை ஆனால் நேரம் முத்தமிட போனப்போ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது ஒரு ஒருவேளை இந்த தலைமுறை எல்லாமே அட்வான்ஸ்டாக இருக்கனால முதல்ல முத்தத்தின் வழியாக தான் காதலை தெரிவிச்சுக்குவாங்கன்னு ஆனால் தனிப்பட்ட விஷயம் தள்ளி இருந்தேன் ஆனால் அவ்வளோ பண்ணிவிட்டு ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி நின்றுட்டு இவன் பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு நிற்கிறேன் பிரதீப் பயங்கரமானவன்னு சொல்லும் பொழுது அதை பிரதீப் கேட்டனால இவனுக்கு ஆத்திரம் இருந்த பார்க்கும் பொழுது வேடிக்கை ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கி இவன் சொல்கிறான் தினேஷ் கிட்ட இவனுங்கெல்லாம் ஒரு ஆளே கிடையாது இவங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குது நம்ம போய் பேசுகிறதுக்குன்றான் ஸோ நிக்சன் நீங்கள் உனக்கு வேட்டு வச்சாச்சு பூர்ணிமா மாயா ஜோவிகா ஐஷு நிக்சன் பெரிய குழியாக தோண்டிட்டுருக்காங்க ஒட்டு சேர்த்து ஏன்னா இவங்க அந்த அன்பு கேங் மாதிரி இவங்க ஒரு முரட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி கேங் அப்படின்னு வராங்க பெண்ணுரிமை கேங் இவங்களை அப்படி வச்சுக்கலாம் பெண்கள் பாதுகாப்பு அணி அப்புறம் தினேஷ் சொல்கிறான் தினேஷ் அட்டகாசமாக கேட்டாப்பிலையே எனக்கு இப்படி ஒரு விஷயமே தெரியாதுங்க யாரோ ஒரு கமெண்ட்லாம் போட்டதுங்க எனக்கு அது இப்படி புரியல வீடை கூட்டிகிட்டு இருந்தாரே அது மணி மாதிரி தெரிஞ்சது நிக்சன்றாங்க நிக்சன் கூட்டிகிட்டு இருந்தாரா அப்போ தூசியாக இருக்க ஒரு மாஸ்க் இருந்தால் நல்லா இருக்கணுன்னே மாயா தன்னோட உள்ளாடை எடுத்து அவனுக்கு கொடுக்குறாங்க இவங்க தான் பெண் பாதுகாப்புக்கு வர்றவங்க அதை தினேஷ் கேட்டோடனே இதுக்கும் அதுக்கும் என்னங்க சம்மந்தம்னு இது நம்ம இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிகிட்டு இருந்தோம்னா நல்லா இருக்காது ஏன்னா அது மாயா பேசுனது அது அது அவ்வளோ இப்போ நிக்சன் சொன்ன டைலாக் தான் இதுங்கெல்லாம் ஒரு ஆளே கிடையாது இதுங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குது இதுங்களுக்கு போய் நம்ம விளக்கி நியாயத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு மணி சொல்கிறாரு ரொம்ப இவர் தான் ரொம்ப பயங்கர புத்திசாலி ஆச்சே இவர் வந்து நிச்சயமாக இந்த வாரம் ஐஷு இல்லைனா பிரவோ காலின்னு பிரவோலாம் பிரேவாக உள்ளே உட்காந்துட்ருப்பார் ஐஷு காலி ஆகலாம் ஆனால் நீ தானே ஐஷுவோட சேர்ந்து இந்த பெண்கள் பாதுகாப்பு அணியும் ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்க அப்புறம் நீ ஐஷு காலிங்கிற அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம் ஜோவிகா சொல்லுது அதாவது ஜோவிகா வந்து பெண் பாதுகாப்புக்காக போராடின மாதர் கொள்ள சிங்கம்மா அது சொல்லுது ஒருத்தன் பொம்பளைங்களை பற்றி அசிங்க சிங்கமாக பேசியிருக்கான் அவனுக்கு வக்காலத்துக்கு வரீங்க அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு யார் பிரதீப் பொங்களை பற்றி அசிங்க சிங்கமாக பேசினான் எத்தனை தடவை பே பிரதீப் கிட்ட அவன் அசிங்க அசிங்கமாக என்ன மரியாதை இல்லாமல் பேசினான் யார ஜோவிக்காவை அது அவன் அவ்வளோ வயசு மொத்தவன் தன்னை மரியாதை இல்லாமல் வாடின்னு சொல்லிட்டான் அது போட்டுன்னு சொல்லிட்டான்னு குதிச்சுது பெண் உரிமைக்காக பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு அசிங்க அசிங்கமாக என்ன பேசினான் எப்போ பேசினான் அதை மேற்கோள் காட்ட சொல்லணும் இல்லையா எந்த நிகழ்வில் யார சரி அப்படி காட்டினா எதுக்கு அது காட்ட சொல்கிறோம்னா அன்னைக்கு ஏன் கேட்கலை அன்னைக்கு கேட்டிருந்தா அன்னைக்கே உரிமை குரல் சவுப்பு துணியை கட்டிட்டு நீ ஒரு வாரம் இறுதியில் நின்றுக்கணும் இல்லையா கமல் சார்ட்ட இது வரைக்கும் நிற்கலையே ஒட்டு மொத்தமாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பலவீனமானவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பலத்தை எழுப்பலான்னு சொல்லி களிமண் தூண் மாதிரி நான் அஞ்சு பேர் எந்திரிச்சு நின்று அன்றைக்கி போராடி ஒருத்தரை அனுப்பி விட்டீங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தன் பொம்பளைங்களை பற்றி அசிங்க அசிங்கமாக பேசியிருக்கான்னு திடீர்னு சொல்கிறீங்க அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஜோவிகா சொல்லும்போது ஜோவிகா பேசுகிறதும் கத்துறதும் அதெல்லாம் நமக்கு புதுசு இல்லை அது வம்ச வழி அதனால் அது ஓரளவுக்கு விளங்கி கொள்ள முடிக்கிறது ஐஷு சொல்லுது பார்த்திங்களா எப்போவுமே முன்னாடி கட்சியில் ஆமாம் நீ அன்னைக்கு அவன் அப்படி பண்ண வந்து அன்னை நீ என்ன அடிச்சிருப்பேன்னு சொல்லிச்சு அது ஆண் நினைக்கிறான் அவங்க சொன்னது அதனால் எனக்கு அது பிடித்திருந்தது ஒரு பெண்
இப்போ என்ன ஓவராக இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கா எதுவுமே புரியாமல் அவளை அடிச்சிருவேன் நானுன்னு யார் அச்சனாவை அப்படின்னு சொல்லுது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஷாப்பிங் டாஸ்க்கில் வந்து இங்கே மாயாவும் அங்கே அர்ச்சனாவை வரவே கூடாது ஐ எம் சாரி மன்னிக்கணும் அர்ச்சனா வந்து அதை வரவே கூடாதுன்னு சொல்லி ஒத்த காலில் நின்ன மாயா என்ன காரணம் என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சவங்களை அனுப்புங்கன்னு உனக்கு என்ன தெரியும் மாயா இது வரைக்கும் அந்த வீட்டில் நீ என்ன சமைச்சிருக்க என்ன வேலை பார்த்துருக்க வேலையிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு நீ பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து ஸ்மால் பாஸ் வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டப்ப கன்ஃபெஷன் ரூமில் போய் அவரோட பிக் பாஸ்கிட்ட கேட்டு எனக்கு அந்த வீட்டில் பாதுகாப்பு இல்லை பயமாக இருக்கு ஏன்னா பிரதீப் இருக்காராம் அவர் கொடுத்தோடனே தான் தேங்க்யூ பிக் பாஸ் நீங்கள் எனக்கு வா உறுதி கொடுத்து கொடுத்துட்டீங்க அதனால் நான் போய் தைரியமாக அந்த வீட்டில் தங்குவேன் வேலை செய்கிறதுக்கு பயந்த பொண்ணுன்றது நம்ம அப்போயே பார்த்தோம் எந்த வேலையும் அந்த வீட்டில் செஞ்சதில்லை பருதாமல் வேறு வழி இல்லாமல் சில சமயங்களில் ஸ்லோ மோஷனில் காய நேர் கோட்டில் அப்படி வரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம அப்படி இருந்த பொண்ணு தெரிஞ்சவங்களை அனுப்புங்கன்னு சொல்லிட்டு இது வருது ஷாப்பிங் டாஸ்க்கு என்ன தெரியும் கடைசியில் போய் தாளிக்கிறதுக்கு சமைக்கிறதுக்கு எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு வரலையே இவ்வளோ வாய்ப்பு பேசிச்சு இல்லை அந்த பொண்ணுக்கிட்ட நான் மற்றது எடுக்கிறேன் நீ எண்ணெய் எடுன்னு சொல்லியிருக்கணும் அல்ல இதை எடுத்துருக்கணும் கடைசியில் அந்த பொண்ணு அர்ச்சனை அள்ளியிருந்தது பார்த்தீங்களா அது போகவே கூடாதுன்னு இந்த வீட்டில் எல்லாம் எதிர்த்தாங்க அந்த வீட்டில் மணியும் ரவினாவும் எதிர்த்தாங்க அப்படியே அர்ச்சனா வந்து விசித்ராவோட தினேஷோட உறுதினால் போனாங்க போனப்போ அவ்வளோ ஜாமான் மாயால் நம்ம ரெண்டு மடங்கு அள்ளிட்டு வந்தது அர்ச்சனா தான் மாயா சரியான வேலையே பார்க்கல அது ஷாப்பிங்கில் வர பில்லு வருது இல்லை பில்லு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லை அந்த இன்வாய்ஸில் அதனால் அதை காட்டாதீங்கன்னு ஜோவிக்கா அந்த நரி கூட்டத்தோட உண்மையான தலைவி அதாவது தலைவின்றவங்க நடுவில் நின்று இந்த பக்கம் அஞ்சு பேர் அந்த பக்கம் அஞ்சு பேர் நிற்கிறவங்க வந்து வெளியில் காட்டிக்கிறவங்க இவன் பின்னாடி நின்று சதி தீட்டுறனால உண்மையான நரி வந்து இந்த வீட்டில் ஜோவிக்கா தான் ரொம்ப நஞ்சு உள்ளவன் ஆபத்தானவன்றத முதலந்தே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லா வாரமும் பாருங்கள் நாமினேஷன்லேயே வராமல் எல்லா விஷயங்களையும் தூண்டி விட்டு சண்டை போட விட்டுட்டு பேசிட்டு நாமினேஷனுக்குள்ளே வராமல் மற்றவர்கள் அவர் மேலே பெரிய புகார் சொல்லாமல் நல்லா சமைக்கிறா தன்னோட கருத்துக்களை தெளிவாக எடுத்து வச்சான்னு பாராட்டு வாங்கிக்கிட்டே வராதுல்ல தட்ஸ் வேர் ஜோவிகா இஸ் வின்னிங் மற்றவர்கள் மடத்தனமாகவும் மூர்க்கத்தனமாகவும் கோபத்தையும் இதையும் காட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது சாதுரியமாக இவர்களை திருகி விட்டு இவர்களை எல்லாம் செய்ய விட்டு விட்டு நல்ல பேர் வாங்கி கொண்டு இருக்கிற ஜோவிகா இந்த வீட்டின் உண்மையான வெற்றியாளர் அவர் பட்டம் வெல்கிற வெற்றியாளர்னு நான் சொல்லலை இந்த வீட்டில் வெற்றியாளர்னால் அவர் தான் நல்ல பேரும் வாங்கிக்கிட்டு அவ்வளோத்துக்கும் காரணமாக இருக்கிறதும் ஜோவிகா தான் அன்றைக்கி பிரதீப் அனுப்புறதுக்கு தூண்டுதலாக இருந்ததும் ஜோவிகா தான்றது நமக்கு தெரியும் மாயாவும் பூர்ணிகா பூர் பூர்ணிமாவும் எப்பொழுதுமே பேசிக்கொண்டு திட்டம் தீட்டி கொண்டிருந்தவர்கள் ஆனால் இதை சாதித்து காட்டியது ஜோவிகா அதனால் அவரை வெட்டுறாதீங்க அவர் சாமானியமான ஆள் இல்லை ஐஷு சொல்கிறா பெண் உரிமை இப்போ இதை பற்றி அவளுக்கு இதில் கொஞ்சம் கூட சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறான்னு ஐஷு பேசுது ஏம்மா நீ நடந்து கொண்டதை பொதுமக்கள் பார்த்தாங்க உங்கள் அப்பா அம்மா பார்த்து வருத்தப்படுறதா சமூக உடத்தில் இருக்கிறதா நானும் கேள்விப்படுறேன் இவ்வளோ அசிங்கம் பண்ணிவிட்டு நீ பெண் பாதுகாப்புன்னு பேசுனா எப்படிம்மா அது ரொம்ப முரண்பாடாக இருக்குது ஜோவிக்கா உடனே அது பத அந்த பத்தொம்பது வயசு யோ ஜஸ்ட் நைன்டீன்னு சொன்னதுக்கு அவ்வளோ ஆத்திரப்பட்டுச்சு இது என்ன வார்த்தை தெரியுதுமா தினேஷ் வந்து அவர் எதுக்கு அதில் தலையிடுறான்னு இவங்களாம் பேசுகிறாங்க ஆ அவர் வந்து அப்போ ஆம்பளைங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் அந்த இதை தூ உள்ளாடைய தூக்கி காமிச்சிங்களே அப்போ ஆண் பாதுகாப்புன்னு ஒன்று இல்லையான்னு தினேஷ் சொன்னோன்னு இவர் எதுக்கு அதை பற்றி பேசுகிறாரு ஜோவிகா சொல்லுது அவர் ஆம்பளையே இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுறாரோன்னு ஜோவிகா பேசின இந்த அனாவசியமான அதிக பிரசங்கித்தான் நம்ம கண்டிக்கத்தக்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இதற்காக வந்து அவர் விடை சொல்லியே ஆகணும் இது விசாரிக்கப்படணும் இது பலரால் இது பேசப்படணும் சமூக ஊடகங்களில் நான் எதிர்பார்க்குறேன் தினேஷ்ன்ற ஒரு பெ வயசுக்கு அவ்வளோ பெரிய மூத்தால் இது தனிப்பட்ட தாக்குதல் அவர் ஆம்பளைங்கிறது ஒரு ஜெண்டர் சம்மந்தமான விஷயம் இப்போ பாருங்கள் நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் கொச்சையாக இருக்கும் அருவறுப்பாக இருக்கும் பட் இப்படி சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய தாக்குதல் இதே தான் அந்த பொண்ணு சொல்லியிருக்கு போடி பொட்டச்சி அப்படின்னு இப்போ ஒருத்தன் வந்து ஜோவிகாவை திட்டுனா இது எவ்வளவு கண்டிக்கத்தக்க விஷயம் இது சமூகத்தில் இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக வரும் அதை தானே இவன் சொல்கிறான் அவர் ஆம்பளையே இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுறாரோன்னா அவனை தனிப்பட்ட தினேஷை தாக்குற இது இல்லை அவன் வந்து எவ்வளோ ஒரு டேஞ்சரஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இது ரொம்ப டிமீனிங் இதுக்கு வந்து இதை பெரிய விஷயமாக விவாதிக்கப்படணும் சமூக வலைதளங்களில் என்று நான் விரும்புகிறேன் கானா பாலாவும் கோல் சுரேஷும் ஒரு வாரமும் அதிகம் நீ ஊரில் இருக்க அங்கிள்ஸ் பேசுவாங்கள பாவமாக அது மாதிரி கானா பாலா சொல்கிறார்
கூல் சுரேஷ் சொல்கிறாரு மாயா வந்து கேப்டன் மாதிரியே இல்லைன்னு ரொம்ப சரி ஏன்னா நேற்றைய காணொலியில் தான் ஒரு கேப்டன் எப்படி இருக்கணும் இருக்கக்கூடாதுன்றத என்னுடைய பார்வையில் நான் சொன்னேன் ஒரு அரசியல் தலைவர்கள் ஒரு நாட்டை ஆளுகிறவர்கள்லாம் எப்படி கட்சியின் வழியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வந்தாலும் ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவரானோன்னு எல்லாருக்கும் பொதுவான ஆளுகிற அரசாண்மையில் உள்ளவரோ அதே போல் வீட்டுக்கு வந்தவொடனே பொறுப்பாக இருக்கணும் நான் பூர்ணிமாவே அவ்வளோ சொன்னேன் ஓரளவுக்கு செயல்பட்ட பூர்ணிமாவே இன்றைக்கி மாயா ஆடின ஆட்டத்துக்கு கொஞ்சம் கூட இந்த தலைமை பண்புக்கு தகுதி இல்லாதவர் இவர் வெளியில் பட்டத்தோடு வந்தாலும் வெளியில் வந்தாலும் இந்த சமூகத்துக்கு பயன்படவே மாட்டார்ன்றதை நிரூபிச்சிட்டார் அதனால் அவர் விரட்டப்பட வேண்டியவர் தான் என் என்பது உறுதியாக விடுகிறது அர்ச்சனா வந்து அந்த சாரி கேட்டது நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது அர்ச்சனா அந்த சண்டேலேயும் நிக்சன் டவுன் சொன்னாங்க பாருங்கள் அதான் அர்ச்சனாவோடது ரொம்ப நல்ல பண்பு என்னன்னா அது வந்து அவரோட குடும்ப பின்னணியை காட்டுகிறது அவர் வளர்ந்த நல்ல சூழலையும் ஆரோக்கியமான சமூகத்தையும் அவர் வளர்ந்த விதத்தையும் காட்டுகிறது என்ன ஆத்திரத்துலையும் கோபத்துலையும் தவறான வார்த்தைகள் இல்லை அவர் என்ன சொல்கிறார் நிக்சன் டவுன் உன்னை வான் பண்ணுறேன் உன் சேர்க்கை சரியில்லை வான்னா உன்னை அடிச்சிருவேன் வாணிங்க ஆயுஷு சொன்ன மாதிரி அடிச்சிருவேன் இல்லை ஏன்னா இது உனக்கே ஆபத்தாக வந்து முடியுண்டா உன்னோட சேர்க்கை சரியில்லை நீ இருக்கிற இடம் தப்பு நீ எது மாயா பொன்னிமாவோட சேர்ந்து உன்னுடைய இடத்த நிலைமையை கெடுத்துக்காதன்னு இது பார்க்க தான் போகிற அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அது பார்க்க அருமையாக இருந்தது இன்றைய நிகழ்ச்சி வந்து சுவாரஸ்யம் சுவையும் அதிகமானதுக்கு காரணம் மாயாவும் பூர்ணிமாவும் அது நல்ல விதமாக நல்ல கோணமாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா அவங்க நாங்கள் வெளியே அனுப்பப்பட வேண்டியவர்கள்னு ஆணித்தரமாக மக்களுக்கு சொல்லி எடுத்து சொல்லி கொண்டிருப்பவர்கள் அதில் ஒருத்தர் பிரிக்கப்பட்டாலே இந்த விளையாட்டு இன்னொரு கோணத்துக்கு போகும் அது இந்த விளையாட்டுக்கு நல்லது வேடிக்கை பார்க்குற நமக்கு நல்லது நாளை இரவு சந்திப்போம்